So the main program is Gaganian program. Yeah. Uh, that was announced by Prime Minister. Yeah. So yeah. So the, uh, very human related launch vehicle. It is supposed to carry the astronaut. <laughs> <laughs> now climate is changing and every train is changing. So I uh, hope for the best. Michael of the guys. How the dark weather is your opinion? Yes, sir. So how you have selected the sites? On the pieces of the weather, on the So why we have used this is like to uh, contain the heat radiation inside, so it will uh, provide partial heat instead of not going for active heat or something. So and it is an honor for all of us to be a part of it. The journey of designing this habitat has been nothing short of inspiring and ex executing it here in Ladakh has been both challenging and every one of you. Thank you for being here. I will now like to extend a very warm welcome to everyone present and a special welcome to some key people who have played. Uh, Ladakh ke unique geographical condition ke chalte proposed kiya gaya site India's for first Mars and Moon and a log research station. So, in this way, we have been talking about this. We have been talking about this. We have been talking about this. My name is Xavier Raja. I'm the program director for Human Space Program in Indian Space Research Organization. And uh, you could name I'm A.K. Sinha. I'm group director in Human Space Flight Center. So, uh, right now, the Ladakh is proposed for the first site for Mars and Moon analog. So, said. Yeah, because this uh, uh, landscape uh, almost simulates what is there in Mars or Moon. So, it has been selected as an analog site for carrying out analog study, which will simulate later what we are going to do in Mars or in Moon. So, uh, what is the analog mission? The analog missions are the precursor missions to the actual missions because actual missions will take a lot of uh, resources to do and before we do the actual missions we have to have a number of missions analog missions where we will try out all the technologies all the techniques all the uh, protocols everything will be tried out and we will finalize the procedures etc which will be used in the actual mission mm -hmm. so we'll be able to run number of scenarios in the analog mission where all the contingencies, all the other scenarios also we can run and we can take a learning from these analog missions which will be useful for our actual missions. Mm -hmm. uh, so how such a uh, mission support Indian space mission? As you know, our Gaganyan mission is taking a human to the space and we are having our plan for uh, Bharti and Riksha station and we are supposed to land a human in Moon by 2040. So for all this, these analog studies will be extremely helpful for uh, carrying out these missions. Has anything this kind of mission done before? I think this is the first time it is being done here in India. Thank you, sir. So now we are with ISRO. 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 We are uh, my name is Balaji Kirtan. I'm going to be the analog astronaut here for 21 days. So, what will happen? What will be the strategy? What will be the routines? Okay, so during this 21 day mission, there are some key researches that we are going to conduct. Uh, one thing will be uh, circadian study. So, when an astronaut is in space, uh, his sleep wake cycle is damaged severely. So, we are trying to study how artificial light can support in, uh, or impact in maintaining that sleep wake cycle. So during the 21 days, I'll be under a specific lighting spectrum every day. 
so uh, based on that we'll collect my biomarkers uh, data and we'll give out uh, scientific numbers. so uh, the next will be uh, eva evas are like uh, going space walks uh, similar to that so we'll be conducting uh, walks outside of the habitat wearing a specific suit and we'll be collecting samples from here so collecting samples from lay is a important aspect because uh, it has significance to mars soil so these samples will uh, give data on how uh, future uh, materials can be made from uh, local soils of the environment next thing will be isolation so lay is a very uh, isolated environment and being without any external support uh, for the 21 days uh, we are going to study my isolation uh, performance so how i'm going to be uh, stressed or how, how my performance is during the, those 21 days so these are the key aspects uh, further we try to identify the human uh, factors that are include i mean playing in this habitat and the habitat development future development these are the key focus <laughs> Uh, first thing, uh, the uh, weather that we have selected to execute this mission, that is a critical, because the, from November, the uh, severe weather starts, I mean, the severe uh, temperature drops and it goes to cold. That is one important thing for uh, safety. Then the accessibility from the region. So uh, from our company to transporting this habitat here, we face challenges on that, but we have executed successfully on placing the habitat here and making it functional. और ये एक बड़ा ही अच्छा संयोग है की अकेडमिक इंस्टीट्यूशन जो लद्दाख यूनिवर्सिटी है फिर इंडस्ट्री जो की आका लैब है और फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो इसरो ये हम लोग तीनों एक साथ आके इस तरह का काम इंडिया में पहली बार कर रहे हैं तो ये काफी अच्छा एक शुरुआत हम कह सकते हैं और इस तरह के मिशन से हमारे जो लॉन्ग टर्म हमारे जो स्पेस प्रोग्राम के जो रोड मैप है उसके लिए काफी अच्छा इनपुट हम लोगों को मिलेगा इससे तो लद्दाख ही क्यों चुना गया सर तो लद्दाख को इसलिए चुना गया है क्योंकि यहाँ का लैंडस्केप जो है वो दूसरी जगहों जैसा नहीं है कुछ कुछ ये जैसा मून का लैंडस्केप है या मार्स का लैंडस्केप है कुछ कुछ वैसा है और उसमें भी इस खास जगह को जियोलॉजिकल सर्वे वगैरह करके इस जगह को चुना गया है थैंक यू सर तो अभी हमारे साथ बात कर रहे थे इसरो के साइंटिस्ट और साथ में जो हैबिटार यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर बना हुआ है और जहाँ पर इक्कीस दिन जो रिसर्च चलेगा यहाँ पर इक्कीस दिन तक तो अभी हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के वीसी सर भारत के पहली जो मार्स एंड मोर्स एनालॉग जो है वो अभी लेके यहाँ पर बने हैं क्या कहेंगे देखिए इसमें मैं बहुत भारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आका जो ऑर्गेनाइजेशन है इनकी तरफ से हमें कांटेक्ट किया इन्होंने कि इस तरह का ये जो मार्स का एनालॉग यहाँ सेटअप कर रहे हैं उसमें यूनिवर्सिटी भी एक पार्टिसिपेट करे और कोलोब्रेशन में हम काम करें तो इसमें हम लद्दाख के लिए और पर्टिकुलरली यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही एडवांटेज की बात है और एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमारे स्टूडेंट्स के लिए फैकल्टी के लिए तो ये चीज़ें जो दिस ये चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं हमारे लद्दाख के लिए और जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम, हमने भी एक स्पेस सेंटर खोला हुआ है हमें जो इसरो सैक है अहमदाबाद उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला हुआ है जिसको हम प्रोजेक्ट लामा कहते हैं उसमें लद्दाख मॉडलिंग स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के ऊपर फोकस है उसके अंदर हम थोड़ा काफ़ी काम भी ऑलरेडी शुरू हो चुका है तो हमने आर्मी से बात करके इन जो भी वेदर स्टेशंस हैं वो हर जगह इंस्टॉल हो रहे हैं सारे लद्दाख में तो अभी टेन लोकेशन हमने आइडेंटिफाई की हैं तो वहाँ पर लग रहे हैं तो इस तरह की जो डेवलपमेंट है स्पेस रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं और जो भी डेवलपमेंट होनी चाहिए उसके लिए हम पहले ही बहुत काम करना शुरू कर चुके हैं तो अभी ये जो हमारा इनके साथ आका के साथ हुआ जो मार्स का ये जो एक्सपेडिशन के लिए वर्क कर रहे हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अभी जो इसरो और बेंगलोर से तीन बड़े बहुत एमिनेंट साइंटिस्ट आए हुए हैं 
जो कि इन चीज़ों के एक्सपर्ट हैं उनसे अभी ब्रीफ इंटरेक्शन हुई है और अभी हम उनको अपने कैंपस में सारा कुछ दिखाएंगे और और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट इनकी जो हेल्प से हम लाने की कोशिश करेंगे तो आप देखिए हमारे फैकल्टी यंग स्टूडेंट्स लद्दाख के उनके लिए कितनी पावरफुल अपॉर्चुनिटी शुरू हो रही है तो मुझे लगता है इसमें हमें सबको खासकर हिल काउंसिल की सपोर्ट है एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट है तो उन सब की सपोर्ट से ये मिशन जो है बहुत ही यूजफुल होगा हमारे कंट्री के लिए जो भी प्लान्स हैं इंडिया के अब जो बहुत फास्ट ट्रैक पे चल रहे हैं स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए कई मिशंस की प्लानिंग है तो उसमें यूनिवर्सिटी भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सके इससे और बढ़िया और बहुत खुशी की बात हमारे लिए क्या है लास्टली सर ये जो सैम्पलिंग क्या है और ये क्यों जरूरी है सर हाँ जो सैम्पलिंग है जो इसमें हम देखना चाहते हैं भी आ, अगर यहाँ जो सैंपल्स हैं और जब स्पेस एक्सपेडिशन ऊपर जाएगा वहाँ के सैंपल होंगे तो उनको मैच करके देखा जा सकता है क्योंकि ये हमारी जो लद्दाख एरिया है इतने हाई आल्टीट्यूड पे है तो बाकी जगह से जो इंडिया की और जगह है और इंटरनेशनल जगह वहाँ से इंटायरली डिफरेंट है यहाँ कौन से मिनरल पाए जाते हैं कौन सी जो कंडीशन हैं अर्थ की और स्पेस की वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने की जरूरत है जो कि जब स्पेस में एक्सपीडिशन जाएंगे उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी तो हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट लेबोरेटरी है जो हमने एस्टेब्लिश किया है यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख में तो उसमें हर तरह के इंस्ट्रूमेंट हाई एंड इंस्ट्रूमेंट्स हमने प्रोक्योर किए हैं तो उसमें ये सैंपल्स यहीं पर ही एनालाइज हो सकते हैं तो अर्लियर क्या था कि हर चीज़ जहाँ साइंटिस्ट आते थे यहाँ से सैंपल लेते थे जहाँ अपनी लेबॉरटरीज है बेंगलोर में या अहमदाबाद में जहाँ भी है वहाँ पर टेस्टिंग करनी पड़ती थी अब क्योंकि सारी फैसिलिटीज यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख में अवेलेबल हैं तो उसको एक इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं क्विक रिजल्ट आपके आ सकते हैं तो उसके हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हो कि कैसे उसको आगे बढ़ाना है जुड़े हैं आका कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के को फाउंडर सर बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरह से मार्स और जो मून की एनालॉग जो रिसर्च स्टेशन बनने जा रही है लद्दाख में क्या कहेंगे सर तो मैं करण जाला हूँ ये आकाश स्पेस स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है उसका को फाउंडर हमारे फाउंडर मिस आस्था जो आकाश स्पेस स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड जिन्होंने ओपन किया था तो वो पहले से ही हमेशा से स्पेस से एंथुजियास रहे हुए हैं और उनका ये काफ़ी टाइम से सपना था कि ये चीज़ हमारे इंडिया में हो जो ये अभी अपने सब दूसरी जो एब्रॉड में जो कंट्रीज होती है जैसे यूएस हो गया तो वहाँ सब तो ऑलरेडी ये सब हो चुका है तो अपने इंडिया में अभी तक ये चीज़ नहीं आई है तो उन्होंने ये चीज़ का आइडिया उठाया और यहाँ पे ये ये मिशन हो सके उस तरीके से एक एनालॉग हैबिटेट सेटअप किया हुआ है जिसके अंदर 21 दिन तक एक एनालॉग एस्ट्रोनॉट रहेंगे और वहाँ पे अंदर उनकी सब अलग अलग टेस्टिंग होगी जो फ्यूचर में जब कोई भी प्राइवेट कंपनी या गवर्नमेंट कंपनीज जब अपनी स्पेस फ्लाइट्स लॉन्च करेंगे और उनके एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जब जाएंगे तो वहाँ पे बाहर वहाँ पे जब वो लोग रहेंगे तो किस तरीके से उनका पूरा रहने का वगैरह होगा उसके ऊपर ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है तो सर लद्दाख ही क्यों चुना गया है लद्दाख इसलिए चुना गया है क्योंकि यहाँ की जो लैंड है वो अपने मार्स और मून की लैंड से काफ़ी सिमिलर है तो जो यहाँ की सॉइल है तो उसी लिए लद्दाख चुना गया था कि वो एनवायरनमेंट उस टाइप का क्रिएट होना जरूरी है अभी ये चीज़ सेम अगर मैं और कहीं पे सपोज दिल्ली में करना चाहूँ गुजरात में करना चाहूँ वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि तो वहाँ की सॉइल और वो वहाँ से मैच नहीं होती है तो 21 दिन तक किस तरह की एक्सपेरिमेंट लेती है क्या क्या करती है ओके तो इक्कीस दिन तक एक्सपेरिमेंट में डिटेल में तो मेरे जो टेक्निकल वाले है वो आपको बताएंगे बट मैं ऊपर ऊपर से उतना बता सकता हूँ कि इक्कीस दिन तक जो आदमी अंदर रहेगा जो एनालॉग एस्ट्रोनॉट अंदर रहेंगे वो बाहर नहीं आने वाले उनका वॉशरूम भी उसके अंदर है उनका खाना भी उसके अंदर है कुकिंग भी उसके अंदर ही करने वाले वो तो एकदम वो रिमोट उनके लिए हो जाएगा पूरा